ചിക്കൻ സ്റ്റൂ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്യാരറ്റ് ഒരു സവാള ഒരു ആറല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു കഷ്ണ ഇഞ്ചി രണ്ട് പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് കഷ്ണ പട്ട അഞ്ച് ഏലക്കായ ഒരു എട്ട് ഗ്രാമ്പു കുറച്ച് പെരുഞ്ചീരകം പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കനാണ് അത് നമുക്ക് കുരുമുളക് ഇട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഒരു തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് നോക്കാം ചിക്കൻ സ്റ്റൂ വയ്ക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കുക്കറിൽ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി വാരി ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച ക്യാരറ്റും പൊട്ടറ്റോയും കൂടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണം ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ വഴട്ടാ വഴട്ടാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത് വേവാനായിട്ട് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാലാണ് അത് കുറച്ച് ചേർത്ത് നമുക്ക് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ചു വെച്ച് രണ്ട് വിത്തിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരുത്തരുടെ കുക്കർ ഓരോ രീതിയാണല്ലോ ഞാൻ രണ്ട് വിത്തിൽ വരെയാണ് വേവിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ ചിക്കനും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിരിക്കും നമ്മുടെ ചിക്കൻ വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് സ്പൈസസ് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്കായ പെരുഞ്ചീരകം നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കും കുറച്ചുള്ളത് കൊണ്ട് മിക്സിയിൽ ചിലപ്പോൾ പൊടിച്ച് കിട്ടാൻ പാടായിരിക്കും പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇന്നൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം വലിയ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം സ്പൈസസ് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ആ ജീരകം പതുക്കെ പൊട്ട് വരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ പാകം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നെയ്യ് ചേർക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റൂവിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ നല്ലതാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇഞ്ചി ചേർക്കാം വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാം പച്ചമുളക് ചേർക്കാം സവാള ചേർക്കാം ഒരുപാട് ഫ്രൈ ഒന്നും ആവണ്ട പച്ചമണം പോയ മതി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം സവാള വഴുന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും വഴുന്ന മതി ഒരുപാട് നിറന്ന് മാറണ്ട ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പാകം ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ ചേർക്കാം ക്യാരറ്റൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു കളർഫുള്ളാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റൂ ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ചായിരുന്നു വെള്ളം മുഴുവൻ വറ്റണം അപ്പം ആ എണ്ണയിൽ നെയ്യിലും കിടന്ന് ഇതൊന്ന് വരണ്ട് വരുമ്പോൾ അതിനൊരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അല്പം നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ച ജീര ഇതുണ്ടല്ലോ 
ഇവിടെ കറി മസാല അത് ചേർക്കാം വെള്ളമെല്ലാം പറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ എല്ലാം വെള്ളം പറ്റി എല്ലാം ആ കഷ്ണത്തേലേക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ടാം പാല് ചേർക്കാം ഇനി രണ്ടാം പാല് കിടന്ന് ഇതൊന്ന് തിളച്ച് കുറച്ച് വറ്റി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒന്നാം പാല് ചേർക്കുക രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ച് നമ്മുടെ കറി ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഞാൻ അല്പം കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ലേശം കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം പൊടിച്ച് വെച്ച മസാല ഉണ്ടല്ലോ ആ മസാല ഞാൻ കുറച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി മസാല കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒന്നാം പാല് ചേർക്കാം നല്ല ഒരു മണം വരുന്നുണ്ട് ആ സ്റ്റൂവിൻ്റെ മണം നല്ല മണം ഇവിടേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇടാം കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാശിനോട്ട് അരച്ച് ചേർക്കാവുന്നതാണ് നന്നായിട്ട് തിള തിള ഇങ്ങ് വന്നാൽ മതി നമുക്ക് ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഒരുപാടൊന്നും തിളപ്പിക്കണ്ട ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചാൽ നമ്മുടെ കറി പാകത്തിന് തിളച്ച് നല്ലവണ്ണം കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് വേണ്ട ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതൊരു സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ സ്റ്റൂ ഞാൻ ഒരു സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റൂ ആണിത് നല്ല കളർഫുൾ ക്യാരറ്റിന് ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക കളറും ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ വൈറ്റ് കളർ സ്റ്റൂവിന് എപ്പോഴും ഒരു വൈറ്റ് കളറാണ് നല്ലത് ഈ തവണത്തെ ഈസ്റ്ററിന് നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റൂ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും പാലപ്പവും സ്റ്റൂ ആവട്ടെ ഈ തവണത്തെ ഈസ്റ്ററിന് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം